Mejor duerme. Sub Z, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Sub Z, es de Medix. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx Me dijeron nuestros amigos de Casa de San José que le informe a nuestro amable público que con ocasión del Buen Fin toda la tienda estará con descuentazos. Así me dijeron, diles que los esperamos y que si van a comprar algo en el Buen Fin que sean cosas buenas, que sea de cultura, de cultura sacra y de arte sacro. Entonces yo les paso lo que me dijeron. La Casa de San José, viernes, sábado, domingo de esta semana. Eh, con descuentos especiales con ocasión de El Buen Fin. Avanzamos, queridos amigos, y muchas gracias eh, por sus amables tweets. Es un grande gusto poder platicar durante el programa, bueno, un poco, y luego durante la semana, gracias a sus amables tweets. Es un eh, gusto poder conversar durante la semana por este medio de comunicación tan veloz como es el eh, Twitter. Se celebró el primer, la primera conferencia mundial sobre fe y deporte. En efecto, ahora hay una vinculación que se ha descubierto entre la fe y el deporte y tuvo lugar en el aula Paulo VI del Vaticano. Estos son los detalles. El deporte como lenguaje universal, la fuerza que puede derribar las barreras y construir puentes entre los pueblos haciendo dialogar a religiones y etnias distintas, como hizo el pasado y sigue haciendo hoy, poniendo en un enfrentamiento leal a países que políticamente están en frentes distintos. Con este espíritu se desarrolló en el Vaticano la primera conferencia mundial sobre fe y deporte promovida por el Pontificio Consejo de la Cultura, con el título El Deporte al Servicio de la Humanidad, inaugurada con una ceremonia que contó con la presencia del Papa Francisco. En su intervención, el Papa recordó que el deporte no solo es practicado por los grandes campeones, sino también la actividad amateur son terreno común de inclusión y sano enfrentamiento, lejos de la corrupción y de la supremacía de los intereses económicos. Pienso también en muchos niños y jóvenes que viven en los márgenes de la sociedad. Todos conocemos el entusiasmo de los niños que juegan con una pelota desinflada o hecha con retazos en los suburbios de algunas grandes ciudades o en los pueblos de los países pequeños. Quisiera animar a todos a trabajar juntos para que estos niños puedan acceder al deporte en condiciones dignas especialmente los que están excluidos de él a causa de la pobreza. Una inclusión que no conozca barreras tampoco de tipo físico, abriendo como sucede ya desde hace algunos años las olimpiadas a los atletas con distintas discapacidades. La conferencia, en cuya apertura estaban presentes entre otros el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se convocó para reflexionar sobre el deporte como portador de valores humanos y sobre su promoción, como sucedió en Río con la presencia de un equipo de refugiados. Tegla Lurupe, ex maratonista y fundadora de un una fundación humanitaria que lleva su nombre. 
Vengo de Kenia, soy una exatleta y utilizo el deporte como instrumento para reunir a las personas. Fui yo la que acompañó a Río el equipo de refugiados como jefa de misión y fui la entrenadora de los cinco. Para mí, ser invitada al Vaticano es muy importante, como estar con los líderes religiosos por el mundo de hoy, por el deporte, por la paz. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando hablamos de humanidad, no se trata de una cuestión religiosa o que tiene que que ver con los musulmanes o con los católicos o el cristianismo, sino que tiene que ver con los seres humanos, porque Dios nos ha creado para vivir en armonía y unidad. Ahí tiene usted ahora la cultura del deporte vinculada con la fe. La primera conferencia mundial con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la Santa Sede, en el aula Paulo VI del Vaticano. Ah, le recuerdo que el último libro hasta ahora escrito por el Papa Benedicto XVI, que se llama Últimas Conversaciones, un libro escrito en colaboración con eh, Peter Sivald, quien ha escrito varios libros con Benedicto XVI, ya se ha publicado en México, en español, y lo puede usted encontrar en las librerías Buena Prensa. Hágase de este libro, se lo recomiendo mucho. Para mí ha sido una delicia leerlo, lo leí rapidísimo porque el Papa Benedicto responde a varias preguntas de Sibalt, preguntas fuertes, incisivas, algunas de ellas en torno a los escándalos eh, que el Papa Benedicto XVI sufrió, escándalos financieros, las calumnias, los rumores, la filtración de documentos, el asunto de los abusos sexuales. El Papa Benedicto habla de todo eso y también de su renuncia. El libro se llama Últimas Conversaciones, ya está en México, al español, en las librerías Buena Prensa. Y en más de la cultura sacra en el Vaticano, oiga, la muerte y la fe también están ligadísimas. Pues que no acaso Cristo venció a la muerte para también que nosotros la venciéramos y resucitarnos e insertarnos en la vida eterna. En la Santa Sede es una tradición de años que el Papa acude al cementerio romano de Prima Porta, un cementerio que es el más grande de Italia, y allí celebra la Santa Misa por los difuntos. Conozcamos esta cultura de la muerte vinculada con nuestra fe en la Santa Sede. Mire. Rosas de colores depositadas sobre una tumba para rendir homenaje a los difuntos, a los muchos que reciben visitas y a los muchos olvidados. Con este gesto, el Papa Francisco inició la celebración de la misa por los fieles difuntos, celebrada por primera vez en el cementerio Flaminio, el más grande de Italia, con casi 3 millones de tumbas, un lugar que se encuentra en la zona de Prima Porta, en la periferia norte de Roma, en la plaza frente al Osario. El pontífice en la homilía recuerda la costumbre de llevar flores a los que ya no están, un gesto que es esperanza y al mismo tiempo recuerdo de nuestros seres queridos. La conmemoración de los difuntos tiene este doble sentido, un sentido de tristeza, un cementerio es triste, pero a esta tristeza nosotros le traemos flores como un signo de esperanza. También puedo decir de fiesta, pero más adelante, no ahora. Y la tristeza se mezcla con la esperanza. Es la luz de la esperanza, recalca el Papa, la que indica el camino que antes o después todos estamos llamados a realizar con dolor. Pero con la flor de la esperanza, con ese hilo fuerte que está anclado más allá. Y así es, ese ancla no defrauda, la esperanza de la resurrección. Y el primero que hizo este camino es Jesús. Con su cruz nos abrió la puerta de la esperanza. Nos abrió la puerta para entrar donde contemplaremos a Dios. 
Jesús que nos espera, que nos ofrece su mano, que dice Francisco, mis ojos contemplarán, porque mi Redentor, como escribió Job, está vivo y se alzará sobre el polvo. Volvamos a casa hoy con esta doble memoria. La memoria del pasado, de nuestros seres queridos que se fueron, y la memoria del futuro, del camino que nosotros haremos, con la certeza, la seguridad, con la certeza que salió de los labios de Jesús. Yo le resucitaré en el último día. Después de la celebración y del regreso al Vaticano, el Papa descendió a las grutas de la Basílica de San Pedro para orar en privado sobre las tumbas de sus predecesores, un homenaje sencillo pero conmovido y consentido.